los informes referidos tanto a su jefe inmediato superior, que era la licenciada Leria Nayeli Pineda Santos, o al auxiliar eh, fiscal Pérez Gómez, la persona a quien le hace entrega de eh, su mes de trabajo. Y en ese sentido, eh, que eh, al no existir estos, estos informes como medios de convicción, eh, dentro, de lo, eh, dentro del expediente de investigación del caso del elemento de Chimaltenango, hacen considerar al juzgador que se pueden determinar ante o los toman estar ante la posible comisión de hechos delictivos. Por estas razones, el juez A del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal ha decidido ligar a proceso penal al exfiscal del caso Libramiento de Chimaltenango, Eduardo Pantaleón, por los delitos de obstrucción a la acción penal y e incumplimiento de deberes, al considerar que hay indicios de que el ex fiscal posiblemente no entregó la documentación de la información telefónica y eso pudo atrasar la acción contra el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. A criterio del juez, también es necesario investigar a las actuales fiscales que conocen el caso, Leslie Pineda y Melanie Pérez. De los informes CRAI que antes aludido se pudo haber beneficiado a uno o varias de las personas indicadas dentro del expediente subyacente. Posiblemente también a personas que no oren dentro del expediente subyacente, toda vez que al no tener el Ministerio Público el conocimiento sobre quiénes son o, o qué información pudieron haber tenido eh, esos informes CRAI, eh, se pudo haber tenido otra postura por parte del ente investigador y hacer otro, otra serie de imputaciones que en todo caso, ante la ausencia de los mismos, es posible que se hubiesen podido variar las imputaciones, eh, debiendo eh, también considerar que puede haber alguna afectación en la presentación de los... Eh, debiendo también analizar el Ministerio Público si, ante la ausencia de estos informes CRAIC, o pudo haber existido alguna afectación en los actos públicos presentados por la integración. Así también el juez decidió otorgar medida sustitutiva que consiste en arresto domiciliar, arraigo, prohibición de hablar con personal de la Fiscalía contra la Corrupción que elaboró con Pantaleón mientras éste realizaba la investigación, así como con actuales personas que laboran en ese mismo lugar, la obligación de registrarse en el sistema biométrico cada 15 días y una caución económica de 10.000 quetzales. Al inicio de la audiencia, el fiscal de la Fiscalía de Delitos Administrativos aseguró que había una nueva denuncia contra Pantaleón, planteada por la fiscal Leslie Pineda, pero el juez aseguró que eso derivaría en un nuevo caso que él no está facultado para para conocer, por lo que se intentó abordar al fiscal para conocer detalles de este, pero se negó a brindar información. Si quisiéramos molestarlo un, un momentito, solo si nos pudiera explicar no, no en qué consiste la, la nueva denuncia presentada por la, por la fiscal Pineda. Finalmente, el juez Bremer dio un plazo de seis meses al Ministerio Público para que concluya la investigación contra Pantaleón.